Gdy Szwedzi najechali Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVII wieku, wydawało się, że Polska i Litwa zostanie pokonana przez potęgę szwedzką. Lecz w drugim roku zmagań wojennych Rzeczpospolitę uratowało nie tylko męstwo polskiego wojska, lecz działania zbrojnej Danii. Oto historia z okresu potopu szwedzkiego, o której śpiewamy do dziś w hymnie Polski. Rok 1655. Szwedzka armia wkracza na tereny Rzeczypospolitej. Rozpoczyna się potop szwedzki i II wojna północna. Brandenburgia Fryderyka Wilhelma wspiera Szwedów. Książę Janusz Radziwiłł podpisał układ uznający protektorat Szwecji nad Litwą. Król Jan Kazimierz ucieka na Śląsk. Wydaje się, że Rzeczpospolita upadnie. Walki wchodzą w etap wojny partyzanckiej. Pod koniec roku 1656 Szwedzi zaczynają wycofywać część swoich wojsk z Polski i Litwy, spodziewając się wojny z Danią. Rok 1657. Zaangażowany w Polsce niemal całej szwedzkiej potęgi pod wodzą Karola X Gustawa wydawało się królowi Danii Frederykowi III dobrą okazją do odzyskania terenów utraconych w 1645 roku. Król Danii 2 maja 1657 roku uzyskał zgodę parlamentu na zaatakowanie szwedzkich posiadłości w Niemczech i 11 czerwca sygnował dokument usprawiedliwiający wybuch formalnie nigdy nie wypowiedzianej wojny. W wyniku zagrożenia siły szwedzkie prawie w całości opuściły teren Rzeczypospolitej. Można powiedzieć, że Dania uratowała Rzeczpospolitą i zakończyła potop. Walki ze Szwedami na terenie Rzeczypospolitej będą jeszcze trwały 3 lata. Karol X Gustaw ruszył z całą armią w kierunku Holsztyna, by następnie najechać Półwysep Jutlandzki. Słabsza duńska armia uległa szwedzkiej potędze. Ostatnim miejscem oporu na Półwyspie była twierdza Fredriksol. Po dwóch miesiącach oblężenia w listopadzie 1657 roku twierdza została zdobyta. W lipcu 1657 roku Dania i Rzeczpospolita zawarły ze sobą sojusz zaczepno-odporny. Większym zagrożeniem dla Szwecji okazało się zawarcie we wrześniu przez Rzeczpospolitę i Brandenburgię traktatów welewsko-bydgoskich, na mocy których Fryderyk Wilhelm przeszedł na stronę antyszwedzkiej koalicji. Rok 1658 Karol X Gustaw chciał zająć pozostałe duńskie wyspy. Przed atakiem powstrzymywała go tylko dominacja na Morzu Duńskiej Floty. Gdy w styczniu 1658 roku nastały silne mrozy, morze zamarzło, dając Szwedom wyjątkową okazję do ataku. Armia szwedzka przemaszerowała przez zamarznięte cieśniny Mały Bełt i Wielki Bełt, dostała się na wyspę Fionię i Zelandię, a następnie 25 lutego podeszła pod Kopenhagę, zmuszając zaskoczonego króla Danii do podpisania 8 marca 1658 roku niezwykle ciężkiego traktatu pokojowego w Roskili. Umocnienie się Szwecji w rejonie Morza Bałtyckiego zaniepokoiło inne państwa. Zawiązano koalicję. We wrześniu na pomoc Danii ruszyły wojska cesarskie, brandenburskie i Rzeczypospolitej oraz flota holenderska. Nawet Habsburgowie hiszpańscy przesłali swój korpus ekspedycyjny. Kontyngentem cesarskim dowodził Raimundo Montecucolego w sile 10,5 tysiąca żołnierzy. Dowodzoną przez Fryderyka Wilhelma armia brandenburska liczyła 14,5 tysięcy żołnierzy. Rzeczpospolita wystawiła korpus Stefana Czarnieckiego liczący 4,5 tysiąca żołnierzy. W sumie kontyngent liczył prawie 30 tysięcy żołnierzy. Pod koniec września 1658 roku polskie korpusy przekroczyły Odrę i poprzez Maklemburgię wkroczyły do Danii. Za nimi ruszyły pułki z Wielkopolski i Podlasia. Najpierw Polacy zajęli Szlezwik. W dniach 14 do 21 grudnia zajęli one wyspę Als. 
Przeprawa na wyspę Aos została upamiętniona w polskim hymnie narodowym Mazurku Dąbrowskiego. Wyspę Ars od lądu dzieliła odległość około 42500 metrów. Według zapisku w Jana Chryzostoma Paska Polacy przeprawili się w pław. Sam tedy pożegnawszy się, wojewoda wprzód w wodę. Półki za nim, bo jeno trzy były, niecałe wojsko, każdy za kołnierz zatknąwszy pistolet, a ładownicę uwiązawszy u szyi. Konie już były podpływane, próbowane, które źle pływały, to między dwóch dobrych mieszano. Nie dali mu utonąć. Dzień na to szczęście był cichy, ciepły i bez mrozu. Inne źródła podają, że wojsko przeprawiło się na wyspę na Tratwach. Tak czy inaczej wieść o niebywałym czynie Czarnieckiego szybko rozeszła się po rodzimej Rzeczypospolitej. Gdańskie druki lotne donosiły, że wojewoda rzucił się przez morze, na chwałę całego narodu polskiego. Polacy kontynuowali kampanię. 25 grudnia szturmem zdobyto Koldyngę i Zonderborg, za co Czarnecki dostał od króla Danii złoty pierścień. Po zdobyciu Koldynki wojska rozłożyły się na leża zimowe. W lipcu 1659 roku król Jan Kazimierz odwołał swoich żołnierzy z Danii. Pozostał tam tylko oddział złożony z tysiąca ludzi. W 1660 roku w Oliwie podpisano pokój ze Szwecją, kończący zmagania wojenne i II wojnę północną.